Her der har vi øh, vores skridtsikkel. Øh, det er, der er gået noget galt i printet, der skulle stå C på oven. Øh, men det tror jeg godt, I kan huske. Øh, hvis nu vi har en øh, sang, der går i c mod så kan I se, at øh, vi har øh, C-mol der, og så siger vi, at den her nede, det er subdominanten, og det er dominanten. Og så har vi parallellerne herover C-mol kalder vi for tonika. Øh, den her, den hedder så tonika parallel, dominant parallel og subdominant parallel, og det er duer. Øh, dominanten, den har den funktion, at tertsen i dominanten, den ligger en halv tone fra øh, grundtonen i tonika. Altså, Tersten i G, øh, den skulle så ligge en halv tone fra tonen C. Og øh, en dominant, uanset om vi er på dur siden eller mol siden i kritikken, så er det altid en dur 7 akkord. Så her, der har vi altså en øh, tonika, der hedder C-mol. Det lyder sådan der. Så har vi en subdominant, der hedder F-mol. Den lyder sådan der. Og så har vi en dominant, der hedder G7. G dur 7 lyder sådan der. Og I kan godt høre, at den lyder tilbage til C-mål. Ja, det er det. Hvis nu vi lige kigger noget på klaveret her, så en c mål den fungerer sådan her. Der er tre toner, der er sænket en halv tone, det er øh, BB og AS, altså AB og SEB. Godt. Øh, det virker, når vi tager en G eller en C-mål. En C-mål, den ser sådan der ud. Når vi tager øh, subdominanten, det var F-mål. Men når vi tager G7, der er et problem. Den der, den er ikke med i en mol-skala, en C-mål-skala. Så den er egentlig fremmed for en C-mål. Så hvis vi har en sang, der går i C-mål, så kan vi ikke spille den der tone der? Det, det, det er noget mærkeligt. Derfor har man den skala, der hedder en harmonisk mål. Den ser sådan her ud. Og det er simpelthen for at tage hensyn til den der dominant. Så hver gang man spiller på dominantakkorden, altså i det her tilfælde G7, så kan man lige bruge den der. Og så tilbage til C-mål.